哈喽，大家好，我是苹果妹。今天呢，我们要来开箱一个香水，就如同我们的标题呢，我们要来开箱这个 l o l a b o 的东京 g a i a c h e n 这款香水呢，非常的有名，只要是你有稍微研究过香水的，应该都听过这一罐。那为什么它那么有名呢？就是因为它是一支完全没有存在感，但是又非常好闻，而且味道爆炸的一支香水。那这瓶呢，就是我们今天的主角 g a i a c h e n 了。那现在有点湿湿的，因为之前把它冰在冰箱里面。他说，如果有点久没有要用的话，可以把它冰在冰箱里这样子。Anyway， g a i a c 这个单字呢，大家可能不熟，它的中文是玉创木，那它是木。木头的一种，那这支香水它的香调呢，主要是被麝香包覆的木头味。那它是一个中性香水，所以男女都适用。那我自己呢，就是非常喜欢麝香加木头的这个组合哦。第一个呢，我自己就非常喜欢麝香，像是宝格丽的白茶、大吉岭这种麝香加茶香，真的是一绝啊赞。然后第二个就是我自己本身也非常喜欢木头的味道，但是在台湾我必须要说木头味真的要非常的小心，因为木头的香水大部分都非常的厚重，但是在台湾这个湿热的环境就有一点不太适合，这个气候会让。让原本就已经很厚重的木头变得难以忍受。但是我们今天要介绍的这一罐 Gaia Ten 可以不用担心，因为它是一支非常低调内敛的香水。那刚喷完的味道呢？我觉得是以木头为主，就是玉创木跟雪松的味道。我会说大概是 70% 的木头，然后 30% 的麝香。然后过了十分钟之后呢，它就慢慢变成背景香，就是它会变成悠悠然，然后存在感不高的一个微甜木头加麝香。但是你只要一闻到就非常的惊人，就是怎么会有那么好闻的味道？而且很多人加上我自己呢，会。爱上它就是因为它无限延伸的后味，它的后味大概是百分之七十的麝香，加上百分之三十的木头，我自己觉得啦。那其实我已经知道这支香水非常久了，大概有五六年，但是我一直舍不得下手，就是因为它的价格。然后一开始我知道它的时候，我只是买了一个小小的 sample， 然后用了之后呢，一直觉得很好闻，但是没有特别的感触。直到有一天，我不小心把它撒在全部撒在我的包包里面，然后从此以后呢，那个包包就拥有了全世界最好闻的味道，就是你会一直想要去闻那个包包，就是这支香水强就强在它最。最后留下来的那个味道，真的超好闻的。然后任何的外套跟衣服，只要沾到这个味道，你就再也不会想要洗它了，因为真的很好闻。但是那个味道是不具侵略性的，就是你一定要很近闻才闻得到。好，来跟大家小小科普一下，为什么这支香水又有人叫它东京石哦？就是 The l a b o 这个来自纽约的牌子，它除了有卖一般的常规款之外呢，它还有在不同的国家还有城市推出城市限定款。顾名思义呢，你只有到那个国家的那个城市才买得到那款香水。除了东京之外呢，有像是洛。洛杉矶啊，或者是莫斯科之类的。那这些香水我自己都闻过。我记得洛杉矶是一个超洁癖的麝香，我自己也非常爱。然后最新有一支柏林，我自己也闻过，它是草味的柑橘调。然后对我来说比较没有特色一点，就是因为这样子呢，这一支 g a l a x y 也会被人叫做东京石。那这个城市限定款呢，在 The Labo 里面不知道是哪一个天才想出来的一个行销策略哦，就是一年呢有一个月在全球都可以买得到这个城市限定款，而且非常的成功。就是今年九月呢，在台湾这个限定款。都卖到缺货这样子。那来跟大家介绍一下的拉博他们品名的命名方式哦，非常的有趣。首先呢，第一个这个英文单字代表是它主要的材料，然后后面的这个数字呢代表是它所用的材料数。所以 Gaia Ten 这瓶香水呢，总共用了十个材料，包含我们说过的玉创木啊、乳香、雪松跟麝香。那据说里面用的都是非常稀有材料，所以才会那么贵哦。然后总共用了四种麝香包围这个木头味，所以大家闻到这个味道呢，其实是非常难被模仿的。我在网络上面大家都在问。说到底有什么香水可以取代 Gaia Ten 呢？答案就是没有。我会说这罐香水呢非常符合日本的形象，就是打扰到别人，然后禅风跟极简。基本上呢，它到最后就是会变成一个皮肤的香味，非常的干净跟低调。那唯一的缺点，我觉得应该就是价格了吧。然后还有一些人反映说用了这支香水之后会晕香，但是那就没有办法。然后这一罐呢，我买的是五十沫，因为我想说先试看看吧。好，那讲完这罐超香的香水之后呢，我们来讲一下的 Labo 其他的香水，把它放到后面。就是呢，我觉得每一个香。香水的牌子都有自己的风格，像是潘海利根就给我一种非常英文，然后老派古法制香的感觉。然后像的拉博就是非常的现代，然后很自我，就是不会拘束在一个框架里面的感觉，但是又不会太夸张。因为我知道有一些香水的品牌，他们自我到有一点夸张的地步。但是毕竟这个的拉博它已经被某个大公司收购了，所以他们还是会以商业化为主。那他们的香水呢，其实我大部分都有试闻过，然后我最后还有入手其他两瓶常规款。第一瓶就是这个。非常著名的 Rose 三一，那还有另外一瓶 Iris 三九，今天不在这里。Rose 三一就是玫瑰嘛，然后 Iris 就是鸢尾花。那这两罐非常特别，就是它们到后面都有非常浓厚的这个麝香味。但是让我觉得很特别的呢，就是现在市面上很多花香加麝香的这个组合，到后面就会变得非常艳俗跟风尘。但是这两支我自己觉得不会，就是我自己觉得它后味的麝香感都是让人感觉非常温暖，然后温柔的感觉。但是我必须要说，它们两支跟东京石不一样的地方，就在于它们
蛮多的。这瓶洛十三一呢，它其实是一个非常浓厚的玫瑰木头味，所以在台湾呢，除了冬天，其实我觉得是非常不适合喷的。然后另外一瓶鸢尾花，它也其实也是非常浓厚，所以我现在都是拿来喷衣柜为主，都非常的好闻，我自己非常喜欢。但是我真的用不完的，因为我平常都不会喷自己，就是我非常奇怪，我非常喜欢香水，但是我不喜欢喷在我自己身上，因为我觉得台湾真的好热。然后最后呢，必须要说我们这个频道真的很久没有讲香水，然后之前其实有人跟我讲说很希望我在做香水的特辑，所以如果你喜欢这系列影片的话呢，千万不要吝啬你的留言跟赞哦，或者是你有想要看什么香水的话呢，你记得在留言区许愿，不要忘记订阅还有开启小叮当。那我们就下部影片再见喽，拜拜。